हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा फ्रेंड्स आज से हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल 2022 की जो नई वैकेंसी आई हुई है सचिवालय सहायक की उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट यह सीरीज रहेगा और देखिए आपकी एग्जाम तक कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे और शीघ्र ही मैं आपके लिए बिहार एस में जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको मैं सब्जेक्ट वाइज लेकर के आऊँगा ताकि आपका बहुत बढ़िया तरीके से जो है रिविजन हो सके तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा इसलिए बेल आइकन को दबा लीजिएगा और सेशन जब समाप्त होगा तो वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर कर दीजिएगा किसी भी ग्रुप में आप हैं चाहे फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम वहाँ पर आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं वीडियो को प्लीज पहले लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर वन को डिस्कस करेंगे तो आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िए आप पहला प्रश्न है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे अब ध्यान से सुनिए देखिए बिहार राज्य का घोषणा बारह दिसंबर उन्नीस ध्यान रखेंगे बारह दिसंबर उन्नीस को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा की गई थी इसमें बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से अलग करके एक नए प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी 22 मार्च 1912 को बिहार को अलग प्रांत बनाए जाने के कारण 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है ध्यान रखेंगे हालांकि यह पूर्ण रूप से एक अप्रैल उन्नीस को प्रभावी हुआ था वहीं अगर हम बात करें तो वर्ष 1936 में 1936 में उड़ीसा को पुनः अलग प्रांत का दर्जा दिया गया जिससे बिहार वास्तविक रूप से स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया फिर सन 2000 में 15 नवंबर सन 2000 को जो है बिहार से झारखंड को अलग किया गया तो ये सभी पॉइंट्स ध्यान रखेंगे करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहार का स्थापना दिवस बाईस मार्च ठीक है याद रखेंगे बाईस मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है अगला प्रश्न हमारा कि बिहार की तीन कठिया पद्धति तीन कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था यानी कि बीस कट्ठा में तीन कट्ठा जो है उसमें नील की खेती करना अनिवार्य था तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान रखेंगे इसमें क्या होता था कि किसानों का शोषण होता था और इस प्रथा का उन्मूलन चंपारण सत्याग्रह जो कि गांधी जी के द्वारा 1917 में शुरू किया गया था इसी के माध्यम से इसका उन्मूलन हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था फ्रेंड्स अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट है तो प्रश्न संख्या आप कमेंट करेंगे ठीक है तो देखिए बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना बांकीपुर में उन्नीस में हुआ था ठीक है इसकी अध्यक्षता किसने किया था तो आर एन माधोलकर ने किया था यानी कि रंगनाथ माधोलकर ने किया था क्लियर उसके बाद फिर 1900 अगर हम बात करें तो 1922 में जो है आपका गया में जो है अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्रंजन दास ने किया था और यह बिहार में होने वाला दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन था पहला पूछा गया है तो इसीलिए पटना राइट आंसर इसका हो जाएगा अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने सीमांत उपयोगिता ह्रास डी अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्लियर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का नियम प्रतिपादित किया था तो ये प्रतिपादित किया था एच एच गौसन ने ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा एच एच गौसन ने किया था देखिए इस नियम के अनुसार एक वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने से व्यक्ति को जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है वह भंडार में हुई प्रत्येक वृद्धि से कम हो जाती है अगला प्रश्न है हमारा कि तारीख दिल कुशा तारीख है दिल कुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप लोग अगर सपोर्ट बनाएंगे प्यार अपना देंगे तो निश्चित रूप से यह सेशन बहुत ही आपका लाजवाब होने वाला है देखिए फ्रेंड्स तो तारीख है दिल कुशा नामक पुस्तक की रचना जो है यह भीमसेन ने फारसी भाषा में किया था भीमसेन राइट आंसर हो जाएगा भीमसेन मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना में लिपिक था क्या था औरंगजेब की सेना में यह लिपिक था साथ ही साथ औरंगजेब की सेना के साथ कई युद्धों में इसने कई लड़ाइयों में इसने भाग भी लिया था अगला प्रश्न हमारा कि महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निधन था नाटक पुत्र के नाम से जाना जाता है उन्होंने यहाँ पर देखिए किस धर्म की स्थापना की थी अच्छा सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताएंगे 
कि महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे देखिए जैन धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा ठीक है बचपन का नाम वर्धमान था 540 सौ चालीस ईसापुर में कुंड ग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था और ये चौबीसवें और अंतिम तीर्थंकर थे मैंने आपको बता दिया चौबीसवें और अंतिम तीर्थंकर थे ये अगला प्रश्न हमारा कि येरला वारना और डिंडी यह किस नदी की सहायक नदियाँ हैं तो देखिए फ्रेंड्स यारला वरना डिंडी तुंगभद्रा भीमा मूसी कोयना पेचगंगा पंचगंगा ये सभी जो हैं यह कृष्णा की सहायक नदियां हैं कृष्णा जो है फ्रेंड्स यह नदी महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर के बहती है अगला प्रश्न हमारा कि मैनामती और गोपीचंद की कहानी देखिए मैनामती और गोपीचंद की कहानी निम्न में से किस साहित्यिक कृति का हिस्सा है तो देखिए मैनामती और गोपीचंद की जो कहानी है यह नाथ साहित्य का हिस्सा है ठीक है राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देखिए भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचना जो है किया गया वही नाथ साहित्य कहलाता है क्लियर और मैनामती और गोपीचंद की कहानी जो है यह नाथ साहित्यिक कृति का एक हिस्सा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी तो आपको याद भी होगा कि उन्नीस में मोतीलाल नेहरू और चित्रंजन दास ने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किया था मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे और चित्रंजन दास इसके अध्यक्ष थे राइट आंसर हो जाएगा चित्रंजन दास उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आठवीं अनुसूची में बाईस भाषाओं का उल्लेख है इसको आप निश्चित रूप से याद रखेंगे ठीक है और देखिए ये संविधान का जो अनुच्छेद अड़तालीस तीन सौ अड़तालीस देखिए अनुच्छेद तीन सौ अड़तालीस का जो खंड एक का क है ठीक है खंड एक का जो क है उसमें जो है यह जो है आपका आ, कहा गया है कि देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है तो तीन सौ अड़तालीस एक क ठीक है याद रखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है सभी ऑप्शन जो है उनको ध्यानपूर्वक पढ़िए सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित जो है वो आपका कौन सा होगा तो देखिए फ्रेंड्स मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का अर्थ अर्थव्यवस्था में वृद्धि है यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अगर इसका हम एक अन्य उदाहरण की बात करें तो ब्याज दर से ब्याज दर बढ़ने से लोग बचत करने के लिए प्रोत्साहित होंगे जबकि अन्य कथन जो बाकी दिया गया है सभी जो हैं यह सकारात्मक कथन से संबंधित नहीं है सकारात्मक अर्थशास्त्र के कथन से ठीक है ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा बाकी भी यहाँ पर ऑप्शन डी आप देख लीजिए एक बार मैं और सभी ऑप्शन को दिखा देता हूँ ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं कि रामायण के अनुसार देखिए खाली स्थान दिया गया है का दूसरा नाम रत्नाकर था तो रामायण के अनुसार यह माना जाता है कि वाल्मीकि वरुण अर्थात प्रचेता के वरुण अर्थात प्रचेता के दसवें पुत्र थे और उन दिनों के प्रचलन के अनुसार उनके दो नाम थे रत्नाकर और अग्नि शर्मा तो ये आपका वाल्मीकि हो जाएगा राइट आंसर ठीक है रत्नाकर या फिर अग्नि शर्मा याद रखेंगे क्लियर चलिए अगला प्रश्न हमारा कि असम का राज्य पशु कौन सा है तो असम का राज्य पशु आपको पता है कि एक सिंग वाला गेंडा है राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक सिंग वाला गेंडा चलिए और भारत का जो काजिरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह एक सिंग वाला गेंडा के लिए विशेष रूप से फेमस है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्ष उन्नीस में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति रक्षा सेना आई इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी गई थी तो ये आपको अच्छी तरह से याद होगा कि यह श्रीलंका में भेजी गई थी ठीक है श्रीलंका में भेजी गई थी आई पी से लेकर के उन्नीस के मध्य श्रीलंका में शांति स्थापना ऑपरेशन क्रियान्वित कर रहा था भारत और इसका गठन भारत श्रीलंका संधि के अधिदेश के अंतर्गत किया गया था ठीक है जिसका उद्देश्य एल टी टी एवं श्रीलंकाई सेना के मध्य श्रीलंकाई गृह युद्ध को समाप्त करना था अगला प्रश्न है कि ईडू मिसमी भाषा किस राज्य में बोली जाती है तो यह भाषा जो है ईडू मिसमी यह अरुणाचल प्रदेश में बसने वाले मिसमी समुदाय जो है मिसमी समुदाय यहाँ पर मिसमी देखिए मिसमी एक ट्राइब है मिसमी समुदाय के द्वारा बोली जाती है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर अगला प्रश्न है कि गंगा नदी बिहार में जो है बिहार राज्य को यहाँ देखिए खाली स्थान दिया गया है भागों में विभाजित करती है तो गंगा नदी जो है फ्रेंड्स यह कितने भागों में विभाजित करती है यह आपसे पूछा गया है 
तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा तीन प्राकृतिक भागों में जो है बांटा गया है उत्तर का पर्वतीय एवं तराई भाग दूसरा मध्य का विशाल मैदान और तीसरा जो है दक्षिण का पहाड़ी किनारा तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक है चलिए उसके बाद देखिए कि भारत का वाटरमैन जो है किसे कहा जाता है भारत का वाटरमैन राजस्थान के अलवर जिले के निवासी राजेंद्र सिंह को कहा जाता है ठीक है राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है याद रखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसके बाद देखिएगा कि स्वयं पोर्टल जो है यह संबंधित है स्वयं का फुल फॉर्म क्या होगा तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स ठीक है एक बार मैं और रिपीट करता हूँ स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स ठीक है 9 जुलाई 2017 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन पाठ्यक्रमों हेतु एक एकीकृत मंच और पोर्टल प्रदान करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था 2017 9 जुलाई के दिन इसमें उच्च शिक्षा के सभी विषय और कौशल क्षेत्र के पाठ्यक्रम शामिल हैं तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा शिक्षा से यह संबंधित है किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए सी थ्री टू एल एच टू यानी कि सी थर्टी टू एल एच टू क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है तो यह क्या है ए, हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड यानी कि एच ए एल ठीक है इसने जो है इसे डेवलप किया है तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा क्लियर चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नांकित में से ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है अब यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा एक पुस्तक है प्रोमिस मी डैड प्रोमिस मी डैड जो है यह जो बाइडन की पुस्तक है और ए प्रोमिस लैंड जो है यह बराक ओबामा की पुस्तक है ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा उसके बाद देखिएगा ड्रीम्स ऑफ माई फादर ड्रीम्स ऑफ माई फादर यह भी पुस्तक जो है बराक ओबामा की ही है इसको भी आप ध्यान रखेंगे चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है ठीक है याद रखेंगे इंदिरा कॉल अच्छा दक्षिणी बिंदु सबसे कौन सा है जरा आप इसमें से कमेंट करके मुझे बताएंगे ठीक है इंदिरा कॉल जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन कितना होता है जो चक्का डिस्कस होता है उसका वजन जो होता है दो के का होता है और महिलाओं का एक के का होता है ठीक है पुरुषों का दो के का होता है महिलाओं का एक किलोग्राम का होता है यह धातु की एक डिस्क होती है जो मूल रूप से जो है एक एथलीट के द्वारा दो दशमलव पाँच मीटर का जो व्यास होता है उस वाली घेरे से उसके अंदर खड़े होकर के फेंकना होता है अगला प्रश्न हमारा कि अपूर्वी चंदेला का संबंध है तो अपूर्वी चंदेला जो है इनका संबंध शूटिंग से है निशानेबाजी से है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अगला प्रश्न हमारा कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है तो देखिए सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे राइट आंसर पहले मैं बता देता हूँ प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मध्य के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए बाकी ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी उसके बाद देखिए सांची का स्तूप जो है मूल रूप से किस मौर्य शासक ने इसको बनवाया था सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है और अशोक के द्वारा जो है यह तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित करवाया गया था तो अशोक राइट आंसर हो जाएगा उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता प्रभाषित किया गया है वह क्या है तो देखिए वह क्या है कि एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को काम करने एवं जीविका कमाने का साधन उपलब्ध कराती है तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स का इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा किस प्रकार समाज अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन करे ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है सीमित संसाधनों के प्रबंधन जो है ये भी इसमें शामिल है चलिए बाकी ऑप्शन देखिए नाम दफा नेशनल पार्क ये प्रश्न बार बार बिहार के एग्जाम में पूछा जा रहा है नाम दफा अरुणाचल प्रदेश में है ठीक है याद रखेंगे कहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में है चलिए और यह भारत एवं म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित है तो यह आपका म्यांमार और कहाँ तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उसके बाद देखिए छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए भारत का 
दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह तमिलनाडु के थुथुकुड़ी जिले में स्थापित किया गया है भारत का पहला अगर इस पोस्ट पोर्ट पूछे तो यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में और दूसरा तमिलनाडु के थुथुकुड़ी में एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया अच्छा जो पहला एशियन गेम्स हुआ था वो नाइनटीन में भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था ठीक है अभी जो अगला होगा 2022 में होगा कहाँ तो यह चाइना के होंगजू में होगा चाइना में होगा और 2026 वाला जो होगा प्रत्येक चार साल पर होता है जापान के नागोया में होगा तो ये सब याद रखना है फ्रेंड्स मैं कोशिश करता हूँ कि एक प्रश्न के साथ आपके कई सारे प्रश्न कवर करवा दूँ तो देखिए एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था तो यह नाइनटीन में किया गया था यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी होगा करेक्ट आंसर नाइनटीन में चलिए अगला प्रश्न है हमारा बैडमिंटन के एशियाई खेलों में अपनी शुरुआत उन्नीस सौ में टोक्यो के एशियाई खेलों में एक प्रदर्शन खेल के रूप में की गई थी उन्नीस में प्रदर्शन खेल के रूप में किया गया था लेकिन उन्नीस सौ में एक नियमित प्रतिस्पर्धा खेल यह बासठ में बना था इसलिए बासठ इसका राइट आंसर होगा कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है तो फ्रेंड्स कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार है इसको किस नाम से जाना जाता है तो ये आपका हो जाएगा अलाई दरवाजा देखिए अलाई दरवाजा कुतुब मीनार परिषद में कुवत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी हिस्से के मुख्य द्वार है इसे जो है बनवाया था किसने तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था क्लियर चलो उसके बाद देखिए कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी का नाम क्या था इनका राजधानी रायगढ़ ठीक है याद रखेंगे रायगढ़ छः जून सोलह को मराठों के राजा के रूप में इनको ताज पहनाया गया था रायगढ़ में क्लियर रायगढ़ जो है इनकी राजधानी महाराष्ट्र के पुणे जिले में है तो यह रायगढ़ हो जाएगा उसके बाद देखिए फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज की सजा किस षड्यंत्र में हुई थी तो यह उन्नीस सौ उनतीस नाइनटीन ट्वेंटी वन ईस्वी में मेरठ षड्यंत्र मामला में ब्रिटिश भारत में शुरू किया गया एक विवादास्पद अदालती मामला था और यह तीन अंग्रेजों सहित उनतीस ट्रेड यूनियनों की गिरफ्तारी के बाद में मुकदमे के साथ शुरू हुआ था फिलिप स्प्रेट उन तीन अंग्रेजों में से एक था जिससे मेरठ षड्यंत्र मामले में दोषी ठहराया गया था ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है तो फ्रेंड्स यह कृष्णा सोबती हैं कृष्णा सोबती की उपन्यास जिंदगी नामा याद रखेंगे जिंदगी नामा के लिए 1980 में जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था उन्नीस में उन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया जा चुका है और दो में उनको तिरपनवा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था ये कृष्णा सोबती जिंदगी नामा याद रखेंगे मित्रों मर जानी ये भी आप याद रखेंगे इन्हीं की रचना है एफ मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है फिट है फिट मोबाइल एप्लीकेशन तो देखिए फिट इंडिया मूवमेंट की दूसरी वर्षगांठ मनाने के लिए जो है युवा मामले और खेल मंत्रालय ने इस अवसर पर फिट इंडिया मोबाइल अप्लीकेशन लॉन्च किया है तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका बताइए करेक्ट आंसर तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खेलकूद मंत्रालय के द्वारा क्लियर चलिए अगला प्रश्न हमारा कि फजल अली आयोग संबंधित है फजल अली की अध्यक्षता में उन्नीस में 1953 में भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति सरकार के द्वारा की गई इसने सांस्कृतिक परिदृश्य विशेष रूप से भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन कार्रवाई की अनुशंसा की और भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है इसको भी ध्यान रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा बताइए राज्यों के पुनर्गठन से उसके बाद देखिए अशोक चक्र शौर्य चक्र अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था तो देखिए तीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र वर्ग वन अशोक चक्र वर्ग दो और अशोक चक्र वर्ग तीन भारत सरकार के द्वारा जो है चार जनवरी उन्नीस को स्थापित किए गए थे चार जनवरी उन्नीस को स्थापित किए गए थे तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका बताइए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अगला प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है तो सीबीसी जो है हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसको कि केंद्रीय सतर्कता आयोग कहा जाता है इसका मुख्य कार्य आपसे पूछा जा रहा है तो बताइए इसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा सभी ऑप्शन को आप पहले पढ़िए ठीक है ऑप्शन ए बी सी आपके सामने है ऑप्शन डी भी पढ़िए अब इसका आंसर आपको बताना है बताइए अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य जो है लोक सेवकों के विरुद्ध मामले की जांच पड़ताल करना ऑप्शन नंबर डी इसका 
करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर चलिए अगला प्रश्न हमारा कि उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु जो है कौन सी इसमें से है बताइए ऑप्शन में से कौन सा सही है तो देखिए उत्पादन संभावना सीमा एक वक्र है जिसका उपयोग उन उत्पादकों के मिश्रण की खोज के लिए किया जाता है जो उपलब्ध संसाधनों का सबसे कुशलता से उपयोग करेंगे ठीक है तो देखिए राइट आंसर जो होगा इसका इसमें से क्या हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साध्य होता है पर कुशल नहीं होता है अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की जो शक्ति है यह आपको पता होगा अनुच्छेद एक में है ठीक है अनुच्छेद एक इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है हमारा कि आमने सामने की अंत क्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं तो इसको क्या कहा जाता है तो देखिए इसको जो कहा जाता है पहले आप चार ऑप्शन देख लीजिए बताइए इसको क्या कहा जाता है तो फ्रेंड्स इसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका सूक्ष्म समाज शास्त्र ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म समाज शास्त्र चलिए माइक्रोसोशियोलॉजी अंग्रेजी में इसको कहा जाता है ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है तो इसको केरल और कर्नाटक राज्य में इसको जो है आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है प्री मानसून वर्षा जो है जब गर्मी के मौसम में जैसे ही आता है प्री मानसून वर्षा सामान्य हो जाती है और विशेष करके केरल और कर्नाटक राज्य में जो है यह आमों को जल्दी पकाने में मदद करती है इसीलिए इसको आम्र वर्षा कहा जाता है तो राइट आंसर इसका केरल हो जाएगा हालांकि बहुत लोग पश्चिम बंगाल कहेंगे लेकिन केरल इसका राइट आंसर जो है बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं ये प्रश्न पूछा जाता है केरल ही इसका करेक्ट आंसर होगा उसके बाद देखिएगा कि गंगा कोड चोलपुरम का निर्माण करता कौन है बताइएगा तो देखिए बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के गंगा कोड चोलपुरम में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है गंगा कोड चोलपुरम मंदिर चोल वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है और यह राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में बनवाया गया था जो राज राजा का पुत्र था तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजेंद्र प्रथम ठीक है आगे बढ़िए कश्मीर में देखिए पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है कश्मीर में जो पहलगाम है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो देखिए यह जो है अनंतनाग जिला का एक छोटा सा कस्बा है और यह एक विख्यात पर्यटक पर्यटक स्थल भी है और यह कस्बा जो है यह लीदर नदी के जो है किनारे बसा हुआ है लीदर नदी के तट पर यह अवस्थित है अच्छा श्रीनगर अगर पूछेगा तो झेलम नदी के दोनों किनारों पर बसा हुआ है श्रीनगर उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन था पहला तो आप जानते हैं बदरुद्दीन तैयब जी थे दूसरा जो थे ये रहीम तुला सयानी थे जिन्होंने अठारह का जो कलकत्ता अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता की थी और इसी सम्मेलन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था तो ये रहीम तुला मोहम्मद सयानी हो जाएगा उसके बाद देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी तो पहली बैठक नौ दिसंबर उन्नीस को हुई थी और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था ठीक है तो याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन से सम्मिलित होते हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में निर्वाचक मंडल में राज्यसभा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शन को देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक है चलो उसके बाद देखिएगा कि इंदिरा सहानी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है बताइए राइट right आंसर इसका क्या होगा तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी का आरक्षण से संबंधित है तो ओबीसी के आरक्षण से ऑप्शन नंबर ए में ही इसका राइट right आंसर दिया गया है सरकारी नौकरी में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओ के आरक्षण से संबंधित है उसके बाद देखिए कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है बताइए कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य जो है ये क्या है तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बजट प्रस्ताव में खर्च में बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के पंद्रह की सीमा तक निर्धारित की गई थी तो यह आपका कौन सा हो जाएगा तो देखिए यह आपका इक्यानवेवा संविधान संशोधन देखिए ऑप्शन पढ़िए पूरा तो यहाँ पर देखेंगे आप इक्यानवेवा संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था इसके तहत दल बदल व्यवस्था में संशोधन केवल संपूर्ण दल के विलय केंद्र तथा राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्य की संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत होगा ठीक है और जहाँ सदन की संख्या चालीस चालीस है वहाँ अधिकतम जो होगी मंत्रियों की संख्या 
बारह होगी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी गणना करने का विधि नहीं है नहीं पूछा गया है बताइएगा राइट आंसर इसमें से इसका क्या हो जाएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरासमान लागत विधि ठीक है यह जो है फ्रेंड्स यह जो है आपका जी गणना करने की विधि नहीं है अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए फिर उत्तर आप बताइएगा चलिए देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पौधे के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति करना यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न कार्यों में किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ गिरती हैं और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती हैं तो ये गैलीलियो ने राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा गैलीलियो गैलीली ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर ठीक है इन्होंने ही सर्वप्रथम यह निष्कर्ष निकाला था उसके बाद देखिए कि एक मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं तो एक मीटर में दस के पावर छः माइक्रोन होते हैं ठीक है दस के पावर छः माइक्रोन होते हैं और एक माइक्रोन में अगर पूछेगा तो जस्ट इसका कितना उल्टा हो जाएगा दस के पावर माइनस सिक्स मीटर होता है ठीक है तो दस के पावर छः छः जीरो गिन लीजिए तीन और तीन छः ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन सा एक तत्व एकल परमाणु इकाई है एकल परमाणु इकाई इसमें से जो है गोल्ड हो जाएगा यानी कि सोना हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर ए गोल्ड जो होगा सोना जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा उसके बाद चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि आम का वानस्पतिक नाम क्या है तो आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपको पता है कि मैग्नीफेरा इंडिका है तो देखिए मैग्नीफेरा इंडिका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है उसके बाद देखिए एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है लाइपेज जो होता है इसका स्रोत क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है बताइए तो देखिए लाइपेज का जो स्रोत हो जाएगा वो आपके क्या हो जाएगा तो जो अगनाशय से अगनाशय होगा इसका और अगनाशय से ट्रिप्सिन एमाइलेज और लाइपेज ट्रिप्सिन एमाइलेज और लाइपेज नामक एंजाइम निकलता है ठीक है अगनाश है चलिए यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अंतश्रावी ग्रंथि देखिए बीसीजी का वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है तो ये छह रोग के टीबी की जो बीमारी होती है उसकी इलाज में रोकथाम में किया जाता है और यह टीका जो है मूल रूप से माइकोबैक्टेरियम बोविस की विकसित किया गया था और बी का टीका जो है इसका पूर्ण नाम बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन है ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के द्वारा उत्पन्न होता है तो ये आपको ऑलरेडी पता है ये अग्नाशय के द्वारा जो होता है यह इंसुलिन है ऑप्शन नंबर बी या लैंगर हैंस की दीपिका यानी कि आइसलेट ऑफ लैंगर हैंस में उपस्थित होता है अग्नाशय की और बिटा कोशिका से जो है यह इंसुलिन श्रावित होता है निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है तो यह कौन सा है तो फ्रेंड्स यह आपका लिम्फोसाइट हो जाएगा लिम्फोसाइट एक प्रकार का श्वेत रक्त कोशिका होता है और लिम्फोसाइट में उपस्थित टी सेल जीवाणु जो होते हैं टी सेल बैक्टीरिया जीवाणु और वायरस यह जो होता है टी सेल इनको बचाता है जीवाणु और विषाणु के आक्रमण से देखिए अंगोरा ऊन जो है किससे निकाला जाता है तो अंगोरा खरगोश की ऊन जो है यह खरगोश से निकाला जाता है तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा खरगोश करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध किसका घटिया स्रोत है तो यह आपको पता है विटामिन सी का जो है घटिया स्रोत हो जाएगा पुलिस द्वारा नशे में जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं दारू पी करके उनकी सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है तो इसके फिल्टर पेपर पर जो होता है वो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्सटी का उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदला जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये बदला जाता है किसके द्वारा तो यह जाइमेज के द्वारा बदला जाता है ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा जाइमेज एंजाइम के द्वारा जो है यह बदला जाता है ग्लूकोज को एथेनॉल में या फिर आप कह सकते हैं एथिल अल्कोहल में एक ही बात है एथिल अल्कोहल सी टू एच फाइव ओ एच इसका फॉर्मूला होता है उसके बाद देखिए चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है तो चूने का पानी जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर उसमें दूधिया हो जाता है तो सी जो है राइट right आंसर इसका हो जाएगा उसके बाद देखिए पेट्रोल तथा तो डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड यह जहरीली गैस होती है और दम घुटने के कारण इस गैस के कारण मृत्यु भी हो सकती है 
तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड अगला प्रश्न हमारा है कि एक घोल का पीएच एच तीन से छः बदलता है इसमें एच प्लस आयन की सांद्रता कितनी है तो एच प्लस आयन की सांद्रता एक गुना कम हो जाएगी ठीक है एक गुना इसमें कम हो जाएगी उसके बाद देखिएगा कि रेत और नेफ्थिलिन का जो मिश्रण होता है उसको किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है तो फ्रेंड्स यह किसके द्वारा किया जाता है उर्धवपातन के द्वारा ठीक है उर्धवपातन के द्वारा किया जाता है क्योंकि नेफ्थिलिन जो है आसानी से उर्धवपातित हो जाता है तो नेफ्थिलिन जो है उर्धवपातन सब्लिमेशन के द्वारा अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि तो यह प्रश्न बी में पिछले बार पूछा गया था तो इसमें नोट्स और इंटरनोट्स होते हैं यानी कि इसमें पर्व और पर्व संधियाँ होती हैं ठीक है तो नोड और इंटरनेट होते हैं याद रखेंगे यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व यूरिया में जो उपस्थित होता है क्या क्या होता है तो इसमें कार्बन होता है हाइड्रोजन होता है नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है फॉर्मूला इसका एन एस टू सी ओ एन एस टू होता है ठीक है तो यहाँ काउंट कर लीजिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन है ठीक है चलिए तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा सी एच एन ओ सी एच एन ओ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है तो देखिए सीसा जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसा जो है यह उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है उसके बाद के विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होता है वह कौन सा है तो यह विटामिन के है ध्यान रखेंगे विटामिन के राइट आंसर इसका हो जाएगा उसके बाद देखिए महिला सेक्स हारमोन इसमें से कौन सा है तो एस्ट्रोजन जो है यह महिला सेक्स हारमोन है एस्ट्रोजन याद रखेंगे ठीक है प्रोजे ठीक है प्रोजे जो है यह भी महिला सेक्स हार्मोन है प्रोजेस्टरॉन एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन ये तीन नाम याद रखेंगे यह महिला सेक्स हार्मोन है तीनों चलिए टेस्टेस्टरॉन यह मेल का होता है पुरुष का होता है पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो यह दिया गया था ऑर्बिट कार्लसन को ठीक है सन दो में जो है इनको जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था तो ये कार्लसन हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है तो यह आपको पता है कि यह आयोडीन की कमी के कारण होती है तो ऑप्शन में इसका सी राइट आंसर हो जाएगा आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स पचहत्तर क्वेश्चन जीके जीएस और साइंस से पूछे जाएंगे कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ आप लोग अपना स्कोर बताइए कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए